Ելք խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միկայլյանը վերջերս եկել է եզրակացության, որ լավ կլինի 2018-ից վարճապետը լինի Սեր Սարկսյանը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունն է կրում իր սադրանքների հետևանքների համար ողջ պատասխանատվությունը։ Այսօր Մոլդով այմ լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտակին գործերի նախարար էդվարդն ալբանդյանը, որը մասնակցում � Նա անդգծել է, որ անվտանգությունը մեր տարածաշրջանում շառունագում է վտանգված լինել ադրբեջանից մշտապես հնչող ուժի կիրարման սպարնալիքների պատճարով։ Ամերիկայի միացյալ նահանքների թավցի համալսարանի վլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոցի գիտաշխատող կաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով Հայաստանը թույ լոբիստական աշխատանք է իրականացնում մ այդ օգնությունը կարող է տրամադրվել այնքան ժամանակ, հանի դեր այն չի ոգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ապրիլան դեպքերի ժամանակ, երբ մենք թալիշում ոչ ինչացրեցինք երկո ադրբեջանցի հատուկ նշանակության Ադրբեջան է հասել Հուսական ժամանակագից պարազինության հերթական խմբականակը Հուսաստանից գնված նոր ռազմամթերքը կբազմապատկի ռազմաճակատում տեղակայված զորքի մարտական հնարավորությունները։ Ասվում է ադրբեջ Ինչ լծակներ ունի մշակույթի նախարարությունը կասեցնելու այն կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնց մեղքով չեղարգվում են համերգներ և արդյունքում տոմսի գումարը չի վերադարձվում սպարողին։ Այն նրա համար, որ մենք հիմա փորձում ենք ավելի շատ խրախուսել, որ կազմակերպություններ ծանվեն այդ գործով զբաղվով։ 2017 թվականի հուլիսի տասին շրջանարության մեջ է դրվել նամականիշ նվիրված եվրոպա 2017 ամրոցներ թեմային։ Նամականիշի վրա պատկերված է հին հայկական ամբերտ ամրոցը, այն ունի 350 դրամանվանական արժըք և Հառաբաղին բանակցային սեղան վերադարձնելու գործնական կայլը որն է, պետք է դուրը շրխկացնենք դուրս կայնք բանակցություններից, լրագրողների հարցրից զարմանում է խորորդահարանի պոխնախագահը։ Հառաբաղը բանակցային կողմ բանակցային գործ ընթացում։ Հանապետականի խոսնակին բավրարում է մինսկի խմբի ամնախագահների ասվածը, որ բանակցությունների վերջնական պուլում Հառաբաղը կվերադարնա բանակցային սեղան։ Ավելին վերջերս Հայաստանի իշխանություններ � Հայաստանին մնում է եվրոպական տարբեր հարթակներում ներկայացներ ադրբեջանի ահաբեկճական բնույթը ասում է խորորդահանի փոխնախագահը։ Ադրբեջանի ահաբեկճական պետություն է, դրա մասին շատ լավ գիտակցում են։ Եվրոպայում։ Իդեպ Հանապետականի խոսնակը մեկնաբանել է նաև գալուս Սահակյանի վերջերս արված մի հայտարարությունը, աստ որի հայժողովութը պետք է հաշտվի Սյարջ Սարգսյանի իշխանության ղեկին մնալում մտքի հետ։ Այսօր ինքը չի ասի, ուզում է, որ իր առաջնորդը մնայի շխանության գեկին սակային կասի, որ Սեր Սարգսյանի կարիքը պետությունը և ժողովորդ նունի։ Ազգային ժողովում դատախազության 2016 թվականի գործունեության հաշվետվությունը ելք խմբակցու 
նրանց համարովքեր չգիտեմ, ասեմ, որ քուանշը մի տերմին է, որ օգտագործվում է բլոտ խաղի մեջ, դիմացինի ասացը կասկացի տակ դնելու համար։ Նիկոլ պաշին յանը դատախազի խոսքերը չորս դրվագով կասկացի տակ է դնում, կաղաքական գործիչ ադնրեաս Հուկայսյանի խապանման միջոցի փոպոխման, սասնած հրերին հած հասցրած արդուր Սարգսյանի մահվան հանգամանքների, մարդի � ուղված ապացույցներ ձերկ պելու ուղղության։ Կու անչ պարոն գլխավոր դատախազի։ Պատգամավորին հատկապես զարմաստում են գլխավոր դատախազի հավաստիացումները, թե համակարքի ներսում կորուպթյոն ռիսկերը զրոյացր Մենք ընդունում ենք, որ այս առումով դեր շատ անելիքներ ունենք, մենք չենք կամարում, որ որենքով սամանված կարգով բացը հայտել ու պարջել ենք իրենց պաշտոնական դիրկը բոլոր չարաշահողներին, բայց մենք անզիչում, ու վեջարական պատերազ մենք հայտարեր կորուպթյայի դեմ։ Նատախազի ելույթը զարմացրել էր պատգամավոր նայարա զոհրաբյանի, մի գուծ է պատճարը ուլտրամանուշակագույն ճարագայթների բարցր ինդեկսն է։ Մնում ադիտել � Ազգային ժողովի ինտրություններին եղել է վարճական ռեսուրսի չարաշահում։ Սիշեցի, Սովետական միության միած շատ հայտնի բան ասացված և որ Սովետական միության կարավալությունը պաշտորապես հայտարել է, որ Սովետական միություն Ազգային ժողովի արտայրդ նիստում սկսվեց կնարգվել մարդու իրավունքների պաշտպանի 2016 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Ընդիմադիր պատգամավորների ելութների ստիգրան մուկությանը համոզվում է, որ խորորդարն ինտրությունները եղել են որենքի տարին համապատասխան։ Հակարակ դեպքում մենք կլսեինք աստեղության առարկայական ելութներ, ելութներ, որոնցում ընտրական ժամանակա հատվածը, եթե իր արմամ անկեղծ, անկողումնակալ գնահատման առարկադարնա, ես կարծում եմ, որ հանրային ընկալումը, հանրային վստահությունը էականոր են կողվել է։ Սական եվրամիության Հայաստենյան գրասենյակի ղեկավար պիոտր Սվիտարսկին վերջերս խոսել էր պարոն Մուկությանի ղեկավարացի մնարկի հանդեպ վստահության ավելացման միջոց հարումների մասին։ Եվ առաջարկել ա� հանձնաժողովի կազմի պոպոխությանը։ Հոսկը վերաբերում էր հանձնաժողովի ձևավորման վերաբերյալ ինսիտությոնալ առաջարկի ներկայացմանը։ Որպեսի հանձնաժողովում կազմավորման առումով լիներ այնպիսի մոդել, Վերջինից վերաբերում եմ սոսք որպես առաջարկություն։ Կա հեկավարը չի էլ պատկրացնում, թե ինչպես պիտի իրականություն դարնապարոս վիտարսկ ու առաջարկը, ինչպես է կաղաքացական նասարակություն իրական որով մյուս երկուսը չեին լիազորում երորդին ոգտագործելի այն անվանումը, որով հանդես էին գալիս։ Հիշեցնենք, որ պարոն մուկությանը խոսում է կաղաքացի դիտորդ դիտորդական առակելության մասին։ Եվ որ Քոստանյանի համար միանշանակ է մարդի մեկի գործում բացահայտման ենթակա շատ բաներկան։ Այն հանգամանք, որ կրիական գործը կննիչի կողմից կասեցված չի, դա նշանակում է, որ դեր եվս եվ 
դերևս քնչական գործողությունների անհրաժեշտություն կա։ Ըստ Գևոր Կոսանյանի մարտի 1-ի գործով այսօր կա քնչական պլան եւ քննիչ նրականացնում է այդ պլանը։ Ինչու գործը տեղի շի շարժվում նախքին գլխավոր դատախազը չի կարող ասել։ Ինքը բավարար հիմքեր չունի ասելու որ իշխանությունը չի ուզում բաց հայտել մարտի 1-ը։ Ով նման հետևություն է անում, ինքը ուղղակի տեղի է չի քնչական գործող ինչ գործողություններ են իրականացվել։ Նախքին գլխավոր դատախազն այսօր էլ վաչի զգում են դանդաղությունից, որով իր կարծիքով քնչական մարմինները փորձում են բաց հայտել մարտի 1-ը կարևոր արդյունավետությունն է։ Գործեր կան և նաև համաշխարհային մակարդակով, որոնք կարող են բացահայտվել եւ 10 տարի եւ 20 տարի եւ 30 տարի հետո։ Այս մարտը զարմանում է, երբ լրագրողներն ասում են, թե կա տեսակետ ըստ որի մինչև իշխանությունը չփոխվի, մարտի 1-ը չի բացահայտվի։ Այսինքն դուք համաձայնեք որ քրեականը, քաղաքականը Ես երբ նման բան ասեմ։ Ըստ Պարոն Կոստանյանի մարտի 1-ի բացահայտման համար նույնիսկ քաղաքական կամքի անհրաժեշտություն չկա, որովհետև գործի ընթացքը քրեական է, իսկ այն պնդմանը, որ ոչ ոք չի իշում թե վերջին անգամ երբ է նախակրնական մարմինը, որովհետ տվյալ ներկայացրել մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքից, Պարոն Կոստանյանը թեման փակում է 3 բառով։ Սասնածրեր խմբի 4 անդամներին բռնության ենթարկած ոստիկաններին պատժելու հավանականությունը փոքր է, եթե նույնիսկ քրեական գործ է հարուցվել։ Իմանալով այս համագարքի բաղվածքը ընդհանրապես ես նույնիսկ համարյա վստահ եմ, որ ոչ մի միջոցներ չեն որտեղի ոչ ոքի նկատմամբ, այսինքն այդ ոստիկանների նկատմամբ, ովքեր այդ դաժան ձեզը այսինքն հրաման է ստանալով այդ դաժան ձեզ իրականացնելու, դա իրականացվին։ Ալեք Եննի Գոմշյանի կարծիքով հունիսի 28-ին ավան եւ նոր նոր քարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցած միջադեպը նախապես պլանավորված է եղել, այս կերպ իշխանությունը հաղորդագրություն է ուղարկել ժողովրդին։ Այս վարչախումբը ներկայում է հետևյալ է ասում, ասում է մենք բռնանալու ենք ձեր նկատմամբ եւ դեսեք թե ձեր հերոս համարած մարդկանց մենք ինչ ենք անում դուք այստեղ մեր հպատակներն եք այս համագարքի այս ռեժիմի վարչախումբի հպատակներն եք եւ մենք ինչ ուզում ենք դայել անելու ենք ձեզ հետ եւ ինչ կան էլ որ դուք ողոքեք մենք այսինքն գողագանով ասողը մենք ենք Դեպքից հետո ոստիկանության տարածած հայտարարությունը Պարոն Եննի Գոմշյանը համարում է նույնպես անընդունելի։ Բարի ամենա բովանդակային իմաստով ամենա ցինիկ հայդարարության հանդես եկավ ասելով որ նման բան չի եղել իհարկե միդումնավոր ներքին նաև այդ հայդարարության մեջ ներքին հագասություններ ներթնելով ասելով որ այդ սասնածրերի 4-4 անդամները վնասներ են գրել իրենք իրենց վնասելով եւ նաեւ ոսիգանների համաչափ ցանցելու հա իբր նրանց ցանցելու գործողություններով Human Rights Watch այսօր հայտարարությունը տարածել այս միջադեպի առիթով իշխանությունները պարտավոր են սկսել արագ մարմնակրկիտ եւ արդյունավետ հետաքննություն ծեծի մասին հաղորդումների գործով եւ պատասխանատվության ենթարկել վատ վերաբերմունքի մեջ ներգրավված անձանց ասված է հայտարարության մեջ Գեղարկունիքի մարզի աստղածոր գյուղի բնակիչները փակել էին Երևան Վարդենի Սարցախ գլխավոր մայրուղին։ Նրանք պահանջում էին վերջապես կարգավորել ворոք մանջերի հարցը։ Հուլիսի 1-ից կարտոֆիլի ցանկատարածքները ворոքելու սեզոնը սկսվել է, բայց ջուր չունեն։ Կապնվել են ջերպետ կոմիտեի հետ։ Իրենք ասում են, որ հայտարարված 510 հեկտարից ընդհանրապես եթե թիվը չեմ սխալում 80 հեկտարի պայմանագրեր ունենք։ Հետևաբար 80 հեկտարի ջուրը տրամադրվել է։ Եթե ուզում են ջուր ունենալ պետք է վճարեն ջրի համար պետք է պայմանագիր կնքեն նախարար նայսոր անդրադառնում է նաև կարգ տահարությունից դուժած գյուղացիների խնդրին ես պայն օպերատիվա ներկայացվել կառավարության կամփոփի վերջնական քանի դեռ ամսենց ասեմ ամփոփելուց նորից դեպքեր են լինում եւ ստիպված են նույն վերադառնալ նորից սվյալների ճիշտգրտման բայց մեր առաջարկը կառավարություն եղել է որ լինի खोचंदोतुम 
Գնորդը ուզում է աշխատել երաշխավորված մատակարարի հետ։ Եվ որ այսօր փոքր արտադրողը փորձում է մտնել որևեց առևտրիկ հետ, խոշոր առևտրիկ հետ ինք ասում ենք ինձ պարող ես ապահովել այս քանակի, այս գնի, այս որակի։ Բնականա փոքր միջին արտադրողը չի կարող անում ապահովել եւ ըստ է խոշորն է շահում։ Շու կամ մտնելուց առաջ ըստ նախարարի պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի։ Դա աշխատանք է, որը պետք է տանել ձմռանը, սենց ասեմ։ Որտե դու գիտես, որ ծիրանը հասնելու է, բերքը ունենալու ես եւ դու պետք է մատակարար ես։ Բայց ուղղակի բերքը վերցնել լսնել մեքենա տանել Ռուսաստան ու ասել ես գնում եմ ապրանքս վաճառեմ, ինքը միշտ ռիսկային է։ Նախարարությունն այս տարի նաեւ ծրագիր է մշակել, որպեսի գյուղացուց մթերող ընկերությունը միանգամից փոխանցի գումարը մթերողներին վարք է տրամադրվելու։ Մթերողն է լինելու վարկարում, բայց գումարը վճարվելու է գյուղացին համապատասխան համաձայն պայմանագրերի։ Ինքն այդ ծրագիրը թույլ կտա առաջինը մտցնել ի վերջո այդ մշակույթը պայմանագիր կնքել գյուղացիների հետ եւ հենց առանձնացնել այն ընկերություններին, որոնք պարտաճանաչ կլինեն իրենց մթերումների ընթացքում։ Ներկայումս հանդիպումներ են իրականացվում պարզելու համար, թե ինչ ռիսկեր կարող է առաջանալ մթերման ընթացքում։ Էկոտուրիզմի փառատոնի հենց սկզբում արտավանցի 3 եղբայրները հասցրել էին գնորդներ ձեռք բերել։ Նրանք վաճառում են բիժուտերը եւ ամենակարևորը տատիկի պատրաստած գաթան։ Մեր տատիկը շատ համեմ պատրաստ։ Մեր տատիկը ասոփական ձեռքերը ասել։ Դրամալը համեմ տարբեր Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի եւ Ջերմուկի զարգացման կենտրոնի կազմակերպած փառատոնը անցկացվում է երկրորդ անգամ, այս անգամ Վայոս Զորի Արտավան գյուղում։ Բազմերանք տաղավարներում ներկայացված է մարզի առանձնահատկությունները ու տեսների խմիչքի հարուստ խոտաբույսերի տեսքով։ Փառատոնի մասնակիցին տաթևը տեղացի չէ, հարց է Արտավանում, սակայն հմտորեն պատրաստում է մարզի ավանդական անգամ ամենաբարդ ճաշատեսակները։ Նրա տաղավարում ներկայացված են այն ճաշատեսակները, որոնք նոր սերունդը խուսափում է պատրաստել։ Մայրս բավ 90 տարի կանե ասում է այ մրտոսմա այդ ճահերները ձեզ դարձան ճաշերի անուններ են չի փոխեցին որոշեցին դներ պատրաստել որ հիշվի միշտ օկտագործեն ուրեմն ունենք կաճարով փլավ բայց դա օկտագործվում է ունենք կարշեմ հատուկ բանջարի տեսակ է որևում է ընկույզով ունենք բանջարի էլի թթիով բանջարի ջրիկ բանջարի տեսականի նա ճմուր է ճմուր ձվաձևով փառատոնի կազմակերպիչները նպատակ ունեն էկոտուրիզմի միջոցով բարձրացնել հարուստ բնության աշկին քնող տեղանքի ճանաչելիությունը Փառատոնի հիմնական նպատակը տեղացիներին սովորեցնելն է հուշելն է որ շրջակա միջավայրի պահպանությամբ իրենք ավելի շատ եկամուտներ կարող են ստանալ քան դրա սպառմամբ ինքն սպառողական հոգեբանությունը փորձում ենք իրենց մեջից հանել դեպի պահպանություն սպառում տնտեսական հարաբերության հետ Արտավանում էկոտուրիզմի զարգացման համար նպատակ ունեն ընդլայնել հյուրատնային ցանցը իսկ զբոսաշրջիկների համար հիմնական խայծը Արտավան համայնքի հայելի գյոլ կամ կարմիր լիճն է որն իր բուսական ծածկույթի շնորհիվ ձեռք է բերել աշխարհի կարտեզանվանումը Գույների միախառնում էմոցիաների յուրովի արտահայտման համար քաղաքագետ ու միջազգային իրավունքի մասնագետ Արմինե Արաքելյանն առաջին ցուցահանդեսում ներկայացնում է մտքերն ու զգացմունքները, որոնք կարել է չօգտագործելով վրցինը։ Արմինե Արաքելյանի համար նկարչությունը հոբի է կյանքի տարբեր փուլերում նա նկարել է ու դրանով ինչ որ խնդիր լուծել։ Եվ որ սկսում եմ ցանկանալ նկարչություն անել, իմ կյանքի պարզապես առանցքային փուլ եմ փոխում հիմա կարող է դա ջեոգրաֆիկ չի շվեդիայից հայաստան գալ այլ պարզապես նա կյանքի մասով հայրենիք է գալիս էլ հիմա էլ ինձ թվում է մի ուրիշ թռիչ կեմ տարիների ինդ միջումից հետո արմինեն սկսեց նկարել ծանր հոգեբանական ապրումներից հետո ենթարկվել եմ եւ շարունակում եմ ենթարկվել համակարգի կողմից կասեի խտրականության եւ հալածանքի ես անցյալ տարի մայիսին 17-ին ուրեմն հրապարակի շատրվանը մտա լողացա որի հակադարձ եղավ հանրային կտանք եւ իմ արժանապատվության խոցում 3 շամ հետո նվարաշենի հոգեբուժարանում 
կտանքներ եւ այլը այս ամենասակայն ավելի են ուժեղացնում արմինե Արաքելյանին նա բացի բաց հայտարում է երբ եք չի հերանալու հայաստանից ես հայրենի կկերտում եմ ես չեմ վերադարձել որ ես տեղ չեմ ծնվել մեծացել ոչ էլ եկել եմ հուզվել եմ եւ այլն ես իմ պատկերացումը ունեմ հայրենի կի եւ այդ հայրենի կկերտում եմ դրա համար մի ժին է ես ստեղծել որտեղ քաղաքացիություն պիտի լինի իր պայքարի ընթացքում չստանալով հոգեբանական աջակցություն արմինեն այսօր ամեն կերպ փորձում է աջակցել քաղաքացիական պայքար մղողներին 53 քաղբանդի արկալներից 5-ին որ ես անձամ գիտեմ այդ հինգատը այստեղ ով որ եկավ խնդրելու եմ գուզեն պատկամ սոլիդարության պատկամ նկարչության եւ այլն անեն հետեւը որ տանք իրենց ընտանիքներին պարզապես սոլիդարության նշան ցուցահանդես ընթացքում արմինե Արաքելյանի կտավները նաեւ վաճառքի էին ներկայացված վաճառվել են միայն 3 արմինեն որոշել է իր նկարները տանելու է վերնիսաշ վաճառելու